ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் செகண்ட் டைப் அதாவது வந்து மீடியம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அப்படிங்கிறதுல நாமினல் பை மெத்தட் அப்படிங்கிறத பற்றினா ஒரு அனாலிசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்ச நாள் முடி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷார்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸை பற்றி நான் அனாலிசிஸ் வந்து நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ இதில் வந்து நாமினல் பை மெத்தட்னா என்ன அதோட ஒர்க்கிங் வந்து எந்த மாதிரியாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான ஒரே விஷயம் என்ன முதல்ல மெயினாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் லம்ப்ட் போத் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் அதாவது வந்து ஒரு கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாதியாக பிரித்து அதை வந்து இந்த ஒரு எண்டில் அந்த ஒரு பாதியையும் இன்னொரு எண்டில் இன்னொரு பாதியும் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதோட பை மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு பை மாதிரி இருக்குது இல்லையா பை சிம்பிள் அதனால் வந்து நாமினல் பை அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு வந்து பேர் கொடுத்தாங்க அந்த மாடலுக்கு ஸோ ஹாஃபாக பிரிக்கிறதுனால இந்த சைடில் கெப்பாசிட்டர் வேலை பார்த்தீங்கன்னா சிபி டூ இந்த சைடில் கெப்பாசிட்டர் வேலை பார்த்தீங்கன்னா சிபி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ நார்மலாக உள்ள டிரான்ஸ்மிஷனில் இருக்கிற மாதிரியான பேராமீட்டர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பாத்தீங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்யூட்டோட அனாலிசிஸ்குள்ள போக போகிறோம் ஸோ வாங்க முதல் லைனில் இருந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஜெட் அப்படின்னா இப்போ ஆரம்ப ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம தெரியும் இம்பிடன்ஸ் டோட்டல் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல் இந்த லைனில் உள்ளது மட்டும்தான் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டரோட இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதோட யூனிட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஓம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஒய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்மிட்டன்ஸ் அதாவது இன்வர்ஸ் ஆஃப் த இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதோட அட்மிட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி அட்மிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெப்பாசிட்டி இருந்தால் அதுக்கு அட்மிட்டன்ஸ் ஃபார்மா எழுதுவாங்க அது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஒமேகா சின் எழுதுவாங்க இதான் அந்த ஃபார்மா ஜே ஒமேகா சி ஒரு வேளை இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து சிபி டூங்கிறதுனால எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதோட இது வந்து ஜே ஒமேகா சிபி டூன்னு இருக்கும் இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஒமேகா சிபி டூ இருக்கும் டோ ஸோ தட் நம்ம ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜே ஒமேகா சின் வந்து இங்கே வந்து ஜென்ரலாக வந்து டோட்டல் வேல்யூ வந்து நான் எழுதிருக்கேன் அதே மாதிரி ரிசீவிங் அண்ட் கரண்ட் இருக்குது இல்லையா அதோட ஃபார்மலின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டிங் அண்ட் பவர் டிவைட் பை சாரி ரிசீவிங் அண்ட் பவர் டிவைட் அப்பேரண்ட் ரிசீவிங் அண்ட் பவர் டிவைட் பை ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒக்கா நார்மலாக தெரியும் கரண்ட்னாலே பவர் பை வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த எஸ்ஆர் ஸ்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்பேரண்ட் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பேரண்ட் பவர் நமக்கு தெரியும் ஸோ ரியல் பவர் ப்ளஸ் ரியாக்டிவ் பவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு பேசிக்காக நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து இதோட ஃபார்முலா ஸோ வி ஆர் அப்படிங்கிறது நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ ரிசீவிங் எண்டு தான் நம்ம வந்து நிறைய கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ சரி ரிசீவிங் எண்டோட ஃபார்மா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் ஆங்கிள் அதாவது வந்து ஃபேஸ் ஆங்கிள் வந்து இதுக்கு வந்து கிடையாது வோல்டேஜ் கிடையாது நம்ம வந்து வோல்டேஜ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆகிருக்கிறதுனால ஜீரோ டிகிரி தான் எனக்கு வந்து ஃபேஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துருப்போம் ஸோ ஐஆர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் இன்ட்டு ஃபேஸ் ஆங்கிள் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் ஸோ ஃபேஸ் ஆங்கிள்ங்கிறது வந்து ஓல் கரண்ட் வந்து ஃபேஸ் சாரி கரண்ட் வந்து வோல்டேஜோட ஃபை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேஸ் ஆங்கிளில் வந்து லேக் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து இண்டக்டிவ் லோடு தான் எல்லா லோடுமே கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் அப்படின்னு இருக்காங்க இதை வந்து மேத்தமேட்டிக்கலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் த மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா ஐஆர் இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் ஆர் மைனஸ் ஜே சைன் ஃபைவ் ஆர் அப்படி எழுதுவாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேவிஎல் கேசிஎல் அனாலிசிஸ்க்கு வந்து போகிறோம் அதாவது வந்து கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் அது எங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ரிசீவிங் இன் சைடு ஸோ பி ஜங்ஷன் வந்து அப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ முன்னாடி டயக்ராமே பார்த்துருப்பீங்க ஏ பின்னு ரெண்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஏ வந்து சென்டிங் அண்ட் சைட்லேயும் பியில் வந்து பியை வந்து ரிசீவிங் அண்ட் சைட்லேயும் போட்டிருப்பேன் கரெக்டாக ஸோ பி வந்து இங்கே இருக்குது இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிசீவிங் அண்ட் கரண்ட் போது இந்த சைட் லோடு இருக்கும் இந்த சைட் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் அது வந்து ஐசி ஒன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசிஎல் கரண்ட்லாலே கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்லாலே வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த இன்புட் கரண்ட் ஈக்குவல் சம் ஆஃப் த அவுட் கோயிங் கரண்ட் இன்புட் கரண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஐஎல்ங்கிறது வந்து
சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது ஏன்னா இம்பிடன்ஸ்னால் வந்து விபிஐ அட்மிட்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் ஆஃப் த இம்பிடன்ஸ் ஸோ தட் ஐ பை வி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐ ரெப்ரசன்டேஷனில் எழுதும்போது வி வந்து இந்த சைடு வந்துருது இது ரெசிங் அண்ட் வோல்டேஜ் மாதிரி இது வந்து சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜ் சரிங்களா இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோ லோட் கண்டிஷனில் இருந்தது இப்போ சிஸ்டம் வந்து லோடே இல்லை அப்படின்னா என்ன வா என்ன மாதிரியான கண்டிஷன் அக்கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ரிசீவிங் அண்ட் கரண்ட் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் கரெக்டாக ஏன்னா இப்போ இந்த இடத்துல லோட் இல்லை அப்படின்னா கரண்ட் போகிறது இல்லை பட் இந்த இடத்துல லோட் இருந்தால் வரக்கூடிய ஒரே கரண்ட் ரிசீவிங் அண்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐஆர் ஸோ ஐஆருங்கிறது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ ஒரேலாக ஐஆர் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஐஆர் வராது ஏன்னா இது வந்து சென்டிங் அண்ட் சைடு இதான் வந்து ரிசீவிங் சைடு கரெக்டாக ஸோ ரிசீவிங் அண்ட் சைடு நான் வந்து ஜீரோ ஆகிட்டேன் அப்படின்னா ஐஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ தட் ஐஎல் ஈக்குவல் டு ஐசி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லோட் கரண்ட் ஈக்குவல் டு கெப்பாசிட்டி கரண்ட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆயிரும் சி ஒன் சி ஒன்னில் கெப்பாசிட்டி கரண்ட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆயிரும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி ஒன் ப்ளஸ் ஐசி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சென்டிங் அண்ட் கரண்ட் இஸ் கெப்பாசிட்டி ஒன் கரண்ட் ப்ளஸ் த கரண்ட் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இது ரெண்டுக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது போக பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனோட எஃபிஷியன்சி சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம எப்போவுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷார்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் ஸோ நார்மலாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய எஃபிஷியன்சி அண்ட் ரெகுலேஷனோட ஃபார்மா தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நார்மலாக பார்க்கறனால அதில் வந்து எழுதுற ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் கம்ஸ் ரெடியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வேணுங்கிறத கம்ஸ் சொல்லிகிட்டே இருங்க ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி நல்ல ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அதுவரை சி காய்ஸ் டேக் கேர் பாய் அண்ட் தேங்க